আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ লেসন অনার্স পরিসংখ্যান হ্যালো বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে পরিমিত ব্যবধান ভেদাঙ্ক এবং বিভেদাঙ্ক নির্ণয় করতে হয় সো গাইজ সবাই আমার সাথে থাকুন সবাইকে একটু কথা বলা রাখে যদি আমার চ্যানেলটি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি ভালো না লাগে দেখতে থাকুন দেখতে দেখতেই ভালো লাগা ভালোবাসা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তো বন্ধুরা আমরা আজকে প্রথমেই আজকের পাঠ পরিমিত ব্যবধান ভেদাঙ্ক ও বিভেদাঙ্ক নির্ণয় পরিমিত ব্যবধানটাকে সেটা আগে জেনে নিই কোনো তথ্য সারি বা গণসংখ্যা নিবেশনের গাণিতিক গড় ও প্রতিটি তথ্য মানের ব্যবধানের বা বিচ্যুতির বর্গসমষ্টিকে মোট তথ্য সংখ্যা বা মোট গণসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে মান নির্ণীত হয় তার ধনাত্মক বর্গমূলকে পরিমিত ব্যবধান বলে পরিমিত ব্যবধানকে গ্রিক অক্ষর এই যে এই অক্ষরটা সিগমা দ্বারা প্রকাশ করা হয় তো আমরা পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় যে সূত্র মনে রাখবেন সূত্রটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনারা অবশ্যই সূত্রটা মনে রাখবেন পরিমিত ব্যবধান সিগমা ইকোয়াল রুট সামেশন এক্স মাইনাস এক্স বার হোল স্কোয়ার অর্থাৎ এক্স মাইনাস এক্স বার হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন দেখুন এখান থেকে এটাই বলা হচ্ছে যে মানে কোনো তথ্যসারি বা গণ সংখ্যা নিবেশনের গাণিতিক গড় মানে এক্স বার হচ্ছে গাণিতিক গড় এবং প্রতিটি তথ্য মানের যে ব্যবধান মানে ঋণাত্মক বা পার্থক্য তার বর্গের সমষ্টি মানে সামেশান সমষ্টিকে তথ্য সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে ভাগ করলে ভাগ করে যে ধনাত্মক বর্গমূল হয় সেটা হচ্ছে পরিমিত ব্যবধান তো বন্ধুরা জানলাম পরিমিত ব্যবধানটা কি সূত্রটা মনে রাখবেন তারপর আমরা জেনে নেব এখানে এক্স হচ্ছে তত্ত্বমান বা উপাত্ত আর এক্স বার হচ্ছে গাণিতিক গড় আর এন হচ্ছে মোট তত্ত্ব সংখ্যা তারপর আমরা জেনে নেবি ভেদাঙ্কটা কি ভেদাঙ্ক কোনো তথ্য সারির বা গণসংখ্যা নিবেশনের গাণিতিক গড় ও প্রতিটি তথ্যমানের ব্যবধানের বা বিচ্যুতির বর্গসমষ্টিকে মোট তথ্য সংখ্যা দ্বারা মোট তথ্য সংখ্যা বা মোট গণসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে মান নির্ণীত হয় তাকে ভেদাঙ্ক বলে পরিমিত ব্যবধান ও ভেদাঙ্ক প্রায় একই রকম শুধু পার্থক্য হল পরিমিত ব্যবধানে বর্গমূল হয় কিন্তু ভেদাঙ্কে বর্গমূল হয় না খেয়াল করুন সূত্রটা ভেদাঙ্ক হচ্ছে সামেশন এক্স মাইনাস এক্স বার হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন আর যেখানে পরিমিত ব্যবধানটা ছিল সিগমা ইকোয়াল সামেশন এক্স মাইনাস এক্স হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন আবার রুট ওভার ছিল এখানে খেয়াল করুন পরিমিত ব্যবধানে এই যে রুট থাকে বাট ভেদাঙ্কের রুট থাকে না কিন্তু ভিতরের কাজ কিন্তু একই রকম তাহলে আমরা বেদাঙ্ক এবং পরিমিত ব্যবধান খুব সহজেই করতে পারবো তারপর হচ্ছে বিবেধানাঙ্ক বিভেদাঙ্ক বা ব্যবধানাঙ্ক সিভি কো ইফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশান এটা কি পরিমিত ব্যবধানকে গাণিতিক গড় দ্বারা ভাগ করে একশো দ্বারা গুণ করলে যে সংখ্যামান পাওয়া যায় তাকে বিভেদাঙ্ক বলে মানে পরিমিত যে ব্যবধানটা হবে হ্যাঁ সেটাকে গাণিতিক গড় দ্বারা ভাগ করে ওই বাকফলের সাথে একশো দ্বারা গুণ করলে যে মানটা হয় সেটা হচ্ছে বিভেদাঙ্ক বা ব্যবধানাঙ্ক সূত্রটা কি সিভি সিগমা ডিভাইডেড বাই গাণিতিক গড় মানে এক্স বার ইন্টু হান্ড্রেড মানে সিগমা হচ্ছে পরিমিত ব্যবধান আর এক্স বার হচ্ছে গাণিতিক গড় যেখানে সিগমা হচ্ছে পরিমিত ব্যবধান আর এক্স বার হচ্ছে গাণিতিক গড় তো বন্ধুরা আমরা আজকে জানব পরিমিত ব্যবধান ভেদাঙ্ক এবং বিভেদাঙ্ক এই তিনটা সূত্র আলোচনা করলাম এখন আমরা অঙ্ক করব তো বন্ধুরা সবগুলো সূত্র আমরা একবারে দেখে নিচ্ছি পরিমিত ব্যবধান সিগমা রুট ওভার সামেশন এক্স মাইনাস এক্স বার হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন তারপরে ভেদাঙ্ক হচ্ছে সেম শুধু রুটটা হবে না ভি ভেরিয়েশান সামেশন এক্স মাইনাস এক্স বার হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন এবং সর্বশেষ বিভেদাঙ্ক হচ্ছে সিভি সিগমা ডিভাইডেড বাই এক্স বার ইন্টু হান্ড্রেড সিগমা হচ্ছে এখানে পরিমিত ব্যবধান আর এক্স বার হচ্ছে গাণিতিক গড় 
নিচের সারণে হতে পরিমিত ব্যবধান ভেদাঙ্ক ও বিভেদাঙ্ক নির্ণয় করো আমরা একটি সারণে দিয়েই সবগুলো করতে পারবো সো গাইস আমার সাথে দেখুন শেষ পর্যন্ত তো আমরা পরিমিত ব্যবধান সূত্র তো আগে দেখছি এখানে আমরা কি করব এই যে আমরা সূত্রগুলো নিয়ে যে কাজটা করতে পারি দেখুন আমরা এখানে যে কাজটা করলাম তথ্য মান প্রথমে তথ্য বলতে উপাত্তগুলো এখানে এক্স বলতে প্রত্যেকটা উপাত্ত হচ্ছে একটা তথ্য মান অর্থাৎ প্রথমে এখানে আসবে চার ছয় আট দশ বারো চোদ্দ ষোলো আঠারো বিশ বাইশ আমরা সবগুলো নিয়ে নিলাম এখানে অ্যান্ড দেন আমাদেরকে কিন্তু এখানে এক্স মাইনাস এক্স বার বের করতে হবে অর্থাৎ এক্স থেকে এই যে এক্সের মান থেকে এক্স বার মানে গাণিতিক গড়টা বিয়োগ করতে হবে তাহলে কিন্তু আমাকে গাণিতিক গড়টা আগে বের করে নিতে হবে তাহলে গাণিতিক গড় বের করতে হলে আমাকে যে কাজটা করতে হবে এখানে সামেশন এক্স এই সবগুলো যোগ করে যোগ করতে হবে আগে সো আমরা এখানে কী করলাম এখানে সামেশন এক্সটা বের করলাম অর্থাৎ সবগুলো পথে যুগ ফল হচ্ছে একশো তিরিশ আমরা এখন কী করব এই সামেশন এক্স থেকে এক্স বারের মানটা বের করে নিব বের করে নিয়ে তারপর এক্স থেকে বিয়োগ করব তাহলে এখানে এন বলতে মোট উপাত্ত কয়টা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ অর্থাৎ এন এর মান দশ সুতরাং গড় আমরা জানি গাণিতিক গড়টা হচ্ছে সামেশন এক্স ডিভাইডেড বাই এন মানে মোট সবগুলো যোগ করে উপাত্তগুলো সংখ্যা দ্বারা কী করতে হয় ভাগ করতে হয় তাই করলাম সামেশন এক্স ডিভাইডেড বাই এন এখানে সামেশন এক্স এর মান হচ্ছে একশো তিরিশ আর এন এর মান হচ্ছে দশ সুতরাং গড় কত হচ্ছে তেরো এখন আমাদের কি করতে হবে এই যে এই সারণে বা এই যে কলামটা আছে সেটা বের করার জন্য এক্স থেকে এক্স বলতে প্রত্যেকটা উপাত্ত থেকে এক্স বার মানে গাণিতিক গড়টা বিয়োগ করতে হবে তাহলে আমরা এগুলো পেয়ে যাব সো গাইস আমরা তাই করলাম চার থেকে যদি আমরা অর্থাৎ এক্স মাইনাস এক্স বার বলতে কত হয়েছে আগের মানে গড়টা কত হয়েছে হচ্ছিলো তেরো তাহলে এক্স থেকে তেরো বিয়োগ মানে চার থেকে তেরো বিয়োগ করলে মাইনাস নাইন ছয় থেকে তেরো বিয়োগ করলে মাইনাস সেভেন আট থেকে তেরো বিয়োগ করলে মাইনাস ফাইভ দশ থেকে তেরো বিয়োগ করলে মাইনাস সিক্স কারণ এটা বড় সংখ্যাটার মধ্যে মাইনাস বারো থেকে তেরো বিয়োগ করলে মাইনাস ওয়ান এভাবে চোদ্দো থেকে তেরো বিয়োগ করলে প্লাস ওয়ান এভাবে ষোলো থেকে তেরো বিয়োগ করলে তিন এভাবে আঠারো থেকে পাঁচ বিশ থেকে সাত বাইশ থেকে নয় বন্ধুরা আমরা কিন্তু এক্স মাইনাস এক্স বারের মানটাও পেয়ে গেলাম খেয়াল করুন আমরা এগুলো কেন নিলাম আমরা ইজিলি এখানে বিষয়টা আমাদের এইগুলো নেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে বন্ধুরা খেয়াল করুন আমাদের যেখানে সূত্রটা ছিল এই যে এক্স মাইনাস এক্স বার হোল স্কোয়ার আমাকে কিন্তু ওইখানে এক্স মাইনাস এক্স বারটা বের করতে হবে তাই আমরা এটা আগে কিন্তু নিয়ে নিয়েছিলাম হ্যাঁ তারপর আমরা এটা বের করে এটা স্কোয়ারটা করে দেবো কারণ আমরা পরিমিত ব্যবধান যদি বের করতে পারি তাহলে পরিমিত ব্যবধান থেকে আমরা বেদাঙ্ক এবং বেদাঙ্ক বের করতে পারবো তো বন্ধুরা আমরা এখানে এক্স মাইনাস অর্থাৎ এক্স মাইনাস এক্স বারটা বের করে নিলাম এখন বের করব এক্স মাইনাস এক্স বার হোল স্কোয়ার মানে এক্স মাইনাস এক্স বারে যে ফলটা হয়েছে সেটাকে কী করতে হবে বর্গ করতে হবে অর্থাৎ এক্স মাইনাস এক্স বার এখানে আসে মাইনাস নাইন এর বর্গ করলে কত হয় সেটা এখানে লিখতে হবে তো বন্ধুরা মাইনাস নাইনের বর্গ হচ্ছে মাইনাস নাইনের বর্গ হচ্ছে নয় নং কত একাশি যেমন আমরা এখানে একটা বিষয় খেয়াল করি যে মাইনাস নাইন ইন্টু মাইনাস নাইন যে মাইনাস মাইনাস কিন্তু এখানে প্লাস হয়ে যাবে আর নয় নয় হচ্ছে একাশি সো এখানে কত হবে একাশি প্লাস অর্থাৎ মাইনাসগুলো বর্গ করলে সবসময় প্লাস হয়ে যায় এভাবে সাত মাইনাস সেভেন মাইনাস সেভেন সাত সাথে উনপঞ্চাশ এভাবে এভাবে পাঁচ পাঁচ পঁচিশ মাইনাস মাইনাস কিন্তু প্লাস হয়ে যায় তিন তারিখে নয় এক একে এক তারপর অনুরূপভাবে এক একে এক তিন তারিখে নয় পাঁচ পাঁচ পঁচিশ সাত সাথে উনপঞ্চাশ নয় নং একাশি আমরা এগুলো কীভাবে হচ্ছে এক্স মাইনাস এক্স বার হোল স্কোয়ার মানে এক্স মাইনাস এক্স বারের যে মানটা হয়েছিল সেটাকে কী করতে হয়েছে এখানে সেটাকে আমরা বর্গ করে দিলাম অর্থাৎ মাইনাস নাইন একাশি মাইনাস সেভেন উনপঞ্চাশ হ্যালো গাইস আমরা এখন কী করব এক্স মাইনাস এক্স বার বের করলাম এখানে কিন্তু সামেশান অর্থাৎ এই সবগুলো যুগ ফলটাও বের করতে হবে তাহলে আমরা এখন যুগ ফলটা বের করে নেব যুগ ফলটা বের করার জন্য কী করব আমরা সামেশন এক্স মাইনাস এক্স বার হোল স্কোয়ার অর্থাৎ এই সবগুলোকে যোগ করে দিব একাশি উনপঞ্চাশ পঁচিশ নয় এক এক নয় পঁচিশ সবগুলো যোগ করলে কত হয় তিন শত 
বন্ধুরা আমরা সারণীটা তৈরি করে ফেললাম এখন আমরা এই সারণী থেকে কি করতে পারবো পরিমিত ব্যবধান বেদাঙ্ক এবং বিবেদাঙ্ক নির্ণয় করতে পারব প্রথমে আমরা নির্ণয় করব পরিমিত ব্যবধান বন্ধুরা এখানে পরিমিত ব্যবধান আমরা পরিমিত ব্যবধানের যে সূত্র সেটা হচ্ছে সিগমা ইকোয়াল রুট ওভার সামেশন এক্স মাইনাস এক্স বার হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন এখানে এই যে সামেশন এক্স মাইনাস এক্স বার হোল স্কোয়ারের যে মান সম্পূর্ণ মানটা হচ্ছে এই যে এই মানটা এই মানটা কত তিনশত তিরিশ সুতরাং আমরা সামেশন এক্স মাইনাস এক্স বার মান লিখলাম তিনশত তিরিশ এবং এন বলতে মোট উপাত্ত ছিল কয়টা দশটা সুতরাং এনের মানে এখানে দশ তাহলে তিনশো তিরিশকে দশ দ্বারা ভাগ করে কত হয় তেত্রিশ এবং তেত্রিশকে রুট করে দিলে সরি পাঁচ দশমিক সাত সার প্রায় সরি বন্ধুরা আমরা পরিমিত ব্যবধান বের করলাম এরপর আমরা দেখব বেদাঙ্ক আমরা বেদাঙ্ক নির্ণয় সূত্রটা জানি সেম পরিমিত ব্যবধানের মতোই পরিমিত ব্যবধানের রুট থাকে বাট বেদাঙ্কের রুট থাকে না অর্থাৎ পরিমিত ব্যবধানের রুট থাকে বাট এখানে রুট থাকবে না সরাসরি মানটা বসে দিলে হয়ে যাচ্ছে তো এখানে সামেশন এক্স মাইনাস এক্স বার হোল স্কোয়ার মান হচ্ছে তিনশো তিরিশ এবং এনের মান মোট উপাত্ত সংখ্যাটা দশটা এখন তিনশো তিরিশকে দশ দ্বারা ভাগ করা সেটা কত হবে তেত্রিশ ফাইন আমরা বেদাঙ্ক বের করে ফেললাম এবং সর্বশেষ যেটা বের করব সেটা হচ্ছে বিবেধাঙ্ক বা ব্যবধানাঙ্ক বিবেধাঙ্ক এবং ব্যবধানাঙ্ক একই মনে রাখবেন বিবেধাঙ্ক বা ব্যবধানাঙ্ক একই বিভেদাঙ্ক এর সূত্র হচ্ছে সিগমা ডিভাইডেড বাই এক্স বার ইন্টু হান্ড্রেড এখানে সিগমা হচ্ছে পরিমিত ব্যবধান অর্থাৎ আমরা এই সারণী থেকে যেই পরিমিত ব্যবধানটা পাইছিলাম সেটাকে কি করতে হবে গাণিতিক গড় মানে এক্স বার যে গড়টা পাইছিলাম এখান থেকে এই গড়টা দ্বারা কি করতে হবে ভাগ করতে হবে ভাগ করে একশো দ্বারা গুণ করলে সেটা কি হয়ে যাবে বিবেধাঙ্কটা বের হয়ে যাবে তাহলে আমরা এই যে সিগমা সিগমার মানটা কত পাইছিলাম আমরা সেই মানটা এখানে বসাবো আমরা এখানে মানটা দেখে নিচ্ছি সিগমার মানটা কত পাইছিলাম এখানে আমরা খেয়াল করুন এই যে এখানে পরিমিত ব্যবধান সিগমা এর মানটা কত পাচ্ছিলাম আমরা পাঁচ দশমিক সাত সার প্রায় সো আমরা যে কাজটা করব এখন আমরা এখানে বসিয়ে দেবো সিগমায়ের মানটাকে অর্থাৎ এখানে সিগমায়ের মান হচ্ছে পাঁচ দশমিক সাত চার এবং এক্স বার এটা হচ্ছে কি গাণিতিক গড় এক্স বার কি গাণিতিক গড় এখানে এক্স বার গাণিতিক গড় কত পাইছিলাম একশো তিরিশ কেন্দ্রের বাক্য কত পাইছিলাম তেরো এই যে তেরো কিন্তু আমরা পাইছিলাম এক্স বার এই এক্স বারের মানটা কত তেরো আমরা এখানে কি করব তেরো বসিয়ে দেবো অর্থাৎ এখানে এই যে এক্স বারের মান হচ্ছে তেরো ইন্টু এখানে রয়েছে একশো এবং এই সবগুলো ক্যালকুলেট করলে যে মানটা হয় সেটা আমরা দেখে নিচ্ছি ক্যালকুলেট করে সে মানটা কত হচ্ছে এর অপশান স্ক্রিন শটাস্কার বন্ধুরা পাঁচ দশমিক সাত চার পাঁচ দশমিক সাত চার এটাকে ভাগ করবো তেরো দ্বারা ভাগ হচ্ছে তেরো কত হচ্ছে এই মান এই মানটাকে গুণ করব একশো দ্বারা গুণ হান্ড্রেড ফাইন তো মানটা হচ্ছে চুয়াল্লিশ দশমিক ওয়ান ফাইভ ফাইন তো বন্ধুরা অর্থাৎ এই গুণটা করলে মানটা কত হচ্ছে চুয়াল্লিশ দশমিক ওয়ান ফাইভ পারসেন্ট বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পারছেন কিভাবে পরিমিত ব্যবধান বেদাঙ্ক এবং ভিভেদাঙ্ক নির্ণয় করতে হয় মনে রাখবেন সূত্রগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট যদি সূত্রগুলো বুঝতে পারেন তাহলে সহজেই আপনারা সমাধান করতে পারবেন বন্ধুরা শেষ পর্যন্ত যারা দেখছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর আপ অবশ্যই শেয়ার লাইক কমেন্ট করবেন আপনার লাইক কমেন্ট শেয়ারে আমাকে পরবর্তী ভিডিও বানানোর অনুপ্রেরণা দেবে ধন্যবাদ সবাইকে